ഹായ് ചങ്ങായിസ് മുത്തു സ്മാപ്പ് യുവർ ടെക് വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ പഴയ ചാനലിന് എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതിനെല്ലാവർക്കും വലിയൊരു താങ്ക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാനലിലേക്ക് മുത്തു സ്നാപ്പ് യുവർ അപ് ടു ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് ചെറിയ ചാനലാ ഇനിയും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇത് വലുതാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഓൺലൈൻ അവയർനെസ്സിനും അപ്ഡേറ്റിനും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ തന്നെ ഞാനിത് ആൻഡ്രോയിഡ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു വിധ ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ സാധനത്തിനുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ സ്ലോ ആകുക ഫോൺ സ്ലോ ആകുക ഫോൺ സ്ലോ ആകുക അതുപോലെ തന്നെ ഹാങ് ആകുക ഈ രണ്ട് പ്രശ്നത്തിനുള്ള ഒരു അഞ്ച് ടിപ്സ് ഇത് ഭയങ്കര ടിപ്സ് ആട്ടോ തീർത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ തീർത്ത് കണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടിപ്സ് അഞ്ച് ടിപ്സും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഫോൺ സ്ലോ ആകുകയില്ല ഹാങ് ആകുകയില്ല ഒന്നും ചെയ്യ സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ അതിൻ്റെ മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാവും അപ്പോൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക താഴെ ചോന്ന ബട്ടൺ അന്ന് ഞെക്കിയാൽ മതി അതിലൂടെ ഒപ്പം തന്നെ എന്തെല്ലോ ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റും ഒക്കെ ഞെക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ ചങ്ങായിമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉഷാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാന്ന് നമുക്ക് അത് ഞാൻ ഫോൺ നോക്കാം ചെയ്യട്ടെ ഫോൺ നമുക്ക് ഡെമോ ആയിട്ട് തന്നെ അടിച്ച് പൊളിയായിട്ട് വിശദമായിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടിപ്സ് ഒന്നാമത്തെ ടിപ്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അത് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഒരു ഫോൾഡർ ഫോണിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും അത് പോയി പോകുന്നില്ല ഫോൾഡറിന് ഒരുപാട് ഫോൾഡർ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി ഒരുപാട് കൂടുതൽ നേരം അത് ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റോറേജിനും പിന്നെ ഹാങ് ആകാനും ഒക്കെ ഒരു കാരണമാവും അത് നമുക്ക് നേരെ ആക്കാം അതിന് നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എം ടി ഫോൾഡറിന് സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്തെന്നാ എം ടി ഫോൾഡർ എം എം ടി ഫോൾഡർ ക്ലീനർ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ക്ലീൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് ഞാനിത് മെയിൻ ചാനലിൽ ഇതിൻ്റെതായിട്ട് ഒരു റിവ്യൂ ഇട്ടിക്കുണ്ട് ആ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കാണാം ഇങ്ങനെ കാണിക്കൂ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ ഡിലേറ്റ് എം ടി ഫോൾഡേഴ്സ് എന്നുള്ള ആ മേലത്തെ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാണാം നൂറ് കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഫോൾഡറുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കൊടുക്കും ഇത് തീർത്ത് എത്രയാളുടെ ഇതിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം ടി ഫോൾഡർ എൻ്റെ ചെറിയ ഫോണുകളുണ്ട് ഈ മേലെ ഡിലേറ്റ് എം ടി ഫോൾഡേഴ്സ് എന്നുള്ള ആ ബട്ടണിൽ ഒന്നുകൂടി അങ്ങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് ക്ലീൻ ആവും മൊബൈലിന് ഫോണിന് വളരെ ആശ്വാസമായിരിക്കും അപ്പം ഇത് ഇത് മറക്കാതെ ചെയ്യുക ഈ എം ടി ഫോൾഡർ ക്ലീനറിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫോണിൽ നടക്കുന്ന അപ്ഡേറ്റിലും സെർച്ചിലൊക്കെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ലിങ്കുന്ന ആദ്യം തന്നെ നിൽക്കുന്നത് പ്ലേ സ്റ്റോർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ എല്ലാവരും ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ആ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താ നോക്കാം അത് നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഞാൻ ഇത് നോക്കി ചെയ്യട്ടെ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഇതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് മേലെ മൂന്ന് ലൈൻ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സ് അവിടെ എന്താ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സ് എടുത്താൽ ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ആപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം കാണപ്പെടാം മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സാ
നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഓപ്പൺ ചെയ്യും അത് മൊത്തത്തിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യല അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രോസസ്സ് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനും ബ്രൗസറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന നേരം അത് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ പ്രോസസ്സറിന് അധിക ഭാരം കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഫോൺ ഹാങ് ആവും അത് തന്നെയല്ല നമ്മളെ മൊബൈൽ ഡാറ്റയും തീരാനുള്ളൊരു സാധ്യതയാണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ആക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോ ബ്രോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സ് ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും ചെറിയൊരു അനിമേഷൻ ഒരു ഡിലേ ആയിട്ടാണ് ഈ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ഈ അനിമേഷനും നമ്മളെ ഫോൺ ആകാനുള്ള ഹാങ് ആകാനുള്ള സ്പീഡ് കുറയാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ഏറ്റവും താഴെ പോയാൽ എബൌട്ട് ഫോൺ എന്ന് കാണാം എബൌട്ട് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ചില ഫോണിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ബിൽഡ് നമ്പർ എടുക്കുക എബൌട്ട് ഫോണിൽ ബിൽഡ് നമ്പർ എടുക്കുക ബിൽഡ് നമ്പറിൽ ഒരു ഏഴ് പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ ആക്കി ഇതാ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യുക ചില ഫോണിൽ മേലെ ഇത് ഓഫിലുണ്ടാകും അത് ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫീച്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് താഴേക്ക് പോവുക കുറേ താഴെ പോയാൽ ഇവിടെ അടിയോ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ ബ്രേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക അത് ഒന്നുകിൽ നോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ടു പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതെങ്കിൽ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ് അങ്ങ് ഓഫ് ആക്കുക ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യൂ അത് ക്ലോസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രോസസ്സ് നടക്കുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുക ഇതിപ്പം വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നല്ല പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങളാന്ന് അറിയായിട്ട് അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാക്ക് വരിക ബാക്ക് വന്നിട്ട് കുറച്ച് മേലേക്ക് പോവുക കുറച്ച് മേലേക്ക് പോയാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം വിൻഡോ അനിമേഷൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതുപോലെ അനിമേഷൻ ഡ്യൂറേഷൻ സ്കെയിൽ എന്ന് കാണാം സിമുലേറ്റ് സെക്കൻഡറി അതല്ല ട്രാൻസിഷൻ അനിമേഷൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാം ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓരോന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇപ്പം ഒന്നാ കാണിച്ചിരുന്നത് എല്ലാത്തിലും ഒരേ സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുക ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാകുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുക വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുക അത് നിങ്ങൾ അനിമേഷൻ ഓഫ് എന്നുള്ള ഏറ്റവും മേലത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തേക്ക് ഇതും നമ്മളെ ഫോണിൽ നിന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടാനും ഹാങ് ആകുന്ന പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴിയാണ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പോകാം നാലാമത്തെ എന്താ വെച്ചാല് അവിടെ സെറ്റിങ്സ് തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് തന്നെയാന്ന് നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന ഭാഗം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അക്കൗണ്ട്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജിമെയിൽ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് ഗൂഗിൾ അങ്ങനത്തെ സകലയിൽ ഉണ്ടാവും സകല ലോട്ടിലോട്ടും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ജിമെയിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജിമെയിൽ വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ആ ഈ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഓട്ടോ സിങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുക അത് സിംഗ്രോണൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവും അത് നമ്മളെ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി ഡ്രൈ ആകാനും അതുപോലെ ഡാറ്റ കുറയാനും ഫോൺ ഹാങ് ആകാനും സ്പീഡ് കുറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചില ഫോണിൽ മേലെ മൂന
ഈ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ബ്രൗസറാണ് ഗൂഗിൾ ക്രോം അത് ഉപയോഗിക്കുക അത് പോരാതെ തോന്നിക്കുക യു സി ബ്രൗസർ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും കൂടി രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിക്കുക ഒരുപാട് ബ്രൗസർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് അത് നമ്മളെ ഫോണ് ഹാങ് ആകാനും നമ്മളെ ഡാറ്റ കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടാനും ഒക്കെ ഒരു കാരണമാണ് ഈ ഫോൺ ഹീറ്റ് ആകാനും കൂടി ഒരു കാരണമാണ് കൂടുതൽ ബ്രൗസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ ബ്രൗസർ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ടിപ്സ് എന്താ തിരയുള്ള വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത് കഴിയുന്നതും ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഫോൺ ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി ഓൺ ആക്കുക ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി കളിയുക എന്നിട്ട് ഓൺ ആക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി ഓൺ ആക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഫോണിൽ ഭയങ്കര റിലാക്സേഷൻ ആണ് ഫോണിന്റെ പെർഫോമൻസ് മൊത്തത്തിൽ വർദ്ധിക്കാൻ അത് കാരണം അങ്ങ് അപ്പൊ ഇങ്ങ് ഈ അഞ്ച് ടിപ്സുകളും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് ഒന്ന് വളർത്തി കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ചങ്ങായി മാർക്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു സെഗ്മെന്റ് തന്നെ അടുത്തത് ഓൺലൈൻ അവയർനെസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള നല്ലൊരു വീഡിയോ നമുക്കിടാം അതുവരെ സൈനിക നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മുത്തു സ്നേപ്പിയോ താങ്ക് യു